Jesus said. Jesus disse. Go disciple Brazil. Vão e discipulem o Brasil. Go disciple the nations. Vão e discipulem a nação. And here's another sign. E ele disse um outro sinal. Next slide, please. When you help the nations take up their serpents. Quando você ajuda a nação a pegar as serpentes. That's how you know. That's an indicator. You're on the right track. é outro indicador que nós estamos no caminho. In a strange phrase. Isso parece uma frase estranha. It's rooted in an Old Testament story. E também é uma história do Antigo Testamento. Let me tell you something funny. Então vamos falar alguma coisa engraçada. Again, uh, sometimes Christians read the Bible. Algumas vezes os cristãos leem a Bíblia. But they don't really know the context. Mas eles não conhecem o contexto. They don't know that like certain words come from or have been they are symbolic of other of ideas. Eles não sabem que algumas palavras vêm de ideias que contêm simbolismo. So they just don't really know the context and the history of much sometimes of the scriptures. Então simplesmente eles não conhecem verdadeiramente o contexto e aí a riqueza que está por trás daquela escritura. So they just read what the text says. Então muitos simplesmente leem o que o texto está dizendo. And they just read it literally. This e simplesmente leem literalmente. And there's some Christians. E então alguns cristãos. Then back in Kentucky. É, por exemplo, lá em Kentucky, meu estado natal dele. Can let's say our English words again together. Você consegue dizer novamente aquela aquelas palavras Ready? em inglês juntos? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Okay, very good. <laughs> anyway, back in my state of Kentucky. Então de volta ao meu estado de Kentucky. There's some churches. Há algumas igrejas. They're way back in the hills in the very lá no interior hard to reach areas. lá na parte bem retirada and the pastors are not very well trained in the scriptures e os pastores não são assim muito bem treinados nas escrituras but they love jesus mas eles amam jesus they're sincere e eles são sinceros and so some of these churches então algumas dessas igrejas they just read this phrase that eles, jesus said eles leram literalmente essa frase que jesus disse take up serpents pega serpentes and so when they get together on sunday então quando eles se reuniram no domingo they sing eles cantaram. Eles entraram e, e uh, eles receberam a and presença they, and de Deus. And when high, e quando a sua fé estava alta, they, they box então eles trouxeram uma caixa com serpentes venenosas. And they tell people, e eles disseram ao povo: Okay, Jesus said, take up, pick up the serpents. Olha só, Jesus disse: pega so, serpentes. So who has the faith? Então quem é que tem a fé? And some people e algumas would, pessoas would do that. fizeram isso. And some would live, some would die. E alguns viveram e outros morreram. That's the, that's the truth. <laughs> isso, é, isso é verdade. <laughs> These are real churches that do this. É uma igreja real que fez isso. They're sincere. Eles foram sinceros. But they don't understand the symbolism of, Mas eles of the não scripture. entenderam o simbolismo they da escritura bíblica. Literally think eles leram somente literalmente o que estava escrito. I don't think Jesus wanted us to pick up snakes. Eu não penso que Jesus disse para a gente ficar okay. pegando okay. serpentes okay. literalmente, OK? Do you, do you agree with Você me? concorda comigo? Good. Sim? OK. You're, you're safe. It's okay. not going to happen. Você está seguro, aqui okay. não vai acontecer então. <laughs> But it comes from an Old Testament story. Mas isso também vem de uma história do Antigo Testamento. Next slide, please. Próximo slide. What's the story? What's que história? Wait a minute. Go back one. Vamos voltar. We jumped to verse there. Aí comes from Exodus 4. Vem de Êxodo capítulo 4. What happened here? Que que aconteceu aqui? God revealed himself at the burning bush. Deus revelou a si mesmo através da sarça ardente. To Moses. Atra para Moisés. And God said to Moses. E Deus disse a Moisés. Moses. Moisés. I, my people are in slavery back o, in Egypt. O meu povo está escravizado no Egito. So I'm sending you. Então eu estou enviando você. To Pharaoh. Para o faraó. Pharaoh was the political leader. Faraó era o líder político. The most, basically, of the superpower of, of all nations. Basicamente, que era o superpoder de todas as nações da época. And Moses, e Moisés, grew up in Egypt. Cresceu no Egito. And had fled many years before. E ele fugiu de lá muitos anos antes. Pharaoh was trying to kill him. Porque o faraó estava tentando matar ele. So, when Mo Moses hears God say this. Então, quando Moisés escuta Deus dizer isso. Ele, Moses, this is not good news. Para Moisés não foi boa Go notícia. to Pharaoh. Ir ao faraó. He says, as soon as Pharaoh sees me, I'm a dead man. Se o faraó me ver, eu sou um homem morto. So God helps Moses. Então Deus ajudou Moisés. Because he's full of fear and doubt. Porque ele estava cheio de medo e dúvida. So God says, what's in your hand? Então Deus disse a ele, o que tem aí na tua mão? E tinha ali um, um cajado, um bordão. So God says, throw it on the ground. Então Deus disse a ele, jogue isso no chão. And what happens? E o que aconteceu? 
turns into a serpent. Isso se transformou numa serpente. And it says Moses fled from e it. E é dito que Moisés fugiu dali. Danger, stay away. É perigoso, fique longe. But then God speaks to him again. Mas então Deus falou a ele de novo. No, don't stay away. Não fique longe. Stretch forth your hand. Estenda a sua mão. And take up the serpent. E pegue a serpente. The same phrase Jesus used. A mesma frase que Jesus usou. Take up serpents. Pegue as serpentes. Moses had to make a decision. Moisés tinha que fazer uma decisão. His mind was saying, stay away. Os seus olhos estavam dizendo, fique longe. But God says, no, go take. Mas Deus estava dizendo, vai e pegue. So, so he had to make a decision. Então ele fez uma decisão, tomou a decisão. Thankfully he obeyed the word of the Lord. Graças a Deus que ele obedeceu ao Senhor. And when he grabbed the serpent, e quando ele pegou a serpente, it became a rod in his Se transformou de novo num cajado na sua mão. And at that moment he learned something. Naquele momento ele aprendeu uma coisa. He learned. Ele aprendeu. That if God could protect him from that serpent on the ground, God could also protect him from the real serpent. Que se Deus poderia proteger ele daquela serpente no chão, God could also protect him. Deus também poderia protegê-lo from the real serpent. Da real serpente que era o faraó. This political leader. Aquele líder político. Pharaoh. Aquele faraó. And he may not realize this. E agora ele percebe isso. Você talvez não perceba isso, mas a coroa que o faraó usava tinha uma grande serpente na cabeça. Então foi muito claro para Moisés a conexão com essa história. Então Moisés volta para o Egito e Deus usa ele para libertar e Deus usa ele para libertar o povo da escravidão. Isso era um problema político. Por um mau governo. Por políticas más. E Deus queria usar um homem para mudar isso. E você não pode mudar uma coisa só por estar do lado de fora. Você precisa ir até o faraó. Você precisa entrar na política e mudar isso. As serpentes estão felizes se o cristão ficar do lado de fora da política. Tem muitas serpentes no Brasil na política. And they would like for us to stay out. E eles gostariam que so nós they, ficássemos so do lado de fora. Do. Então eles podem continuar fazendo o que eles querem fazer. Mas quando os cristãos entram lá, as serpentes começam a se mexer mais. And God begins to change the e Deus começa a mudar a nação. Hallelujah. Amém. So Jesus was saying, we've got to change the politics of Brazil. Então Deus está dizendo como nós vamos mudar a política do Brasil, Jesus diz. Amen. Amém. Next slide. Próximo slide, por favor. Three main ways we do that. Três formas que nós podemos mudar isso. Três limit formas the, principais. Limit the power that we give to government. Um poder limitado que nós dermos ao governo. Then get good people into government positions. Colocar boas pessoas em posições de governo. And sometimes speak out in opposition to bad government. E algumas vezes falar, proclamar em oposição a um mau governo. Resist. Resistir. Bad leaders. Líderes maus. This is how Christians have done this throughout the history of Christianity. E é isso que os cristãos têm feito através da história do cristianismo. Next slide, please. Próximo slide, por favor. By the way, I'm, I'm traveling to many countries. A propósito, eu tenho viajado para muitos países. I've been to about 20 countries of Latin America. Eu tenho ido, eh, eu fui já a 20 nações na América Latina. You may not realize this. Talvez você não perceba isso. But God is raising up Christians in government and politics like never before in Mas history. Deus está levantando cristãos no governo e na política como nunca I, antes I'm na história. I'm working with so many Christians. Eu tenho trabalhado com muitos cristãos. They're going in there and taking the serpents. Que eles entram lá e têm pegado as serpentes. Hallelujah. Hallelujah. God is changing the nation. Deus está mudando nações. You may not hear it in the news. Talvez você não escute isso no noticiário. I know about all of this. Mas eu sei sobre tudo isso. It's really encouraging. E é realmente encorajador. The kingdom of God is rising. O reino de Deus está se levantando. God's kingdom team is getting in the game. A equipe do reino de Deus está entrando no jogo. They're starting to change the nation. Está começando a mudar as nações. Aleluia. Last sign. Então o último sinal. Next slide, please. The last sign. Último sinal. Jesus said, Jesus disse. Another indicator. Outro indicador. That you're changing your nation. Que você está mudando uma nação. Is when you help the people of Brazil to lay hands on their sick. É quando você ajuda o povo do Brasil a impor as mãos sobre os doentes. I believe this talking about social transformation. E eu creio que isso está falando sobre transformação social. It's not so much personal healing. Não é somente sobre cura pessoal. This is about healing the nation. É sobre curar a nação. Next slide, please. Próximo slide. 
You probably know this Bible verse. Talvez você conhece, é, provavelmente você conhece esse versículo. God promised, a promessa if my de Deus, se o meu povo humble themselves and pray, humilhar a si mesmo e orar, and seek my face, e buscar a minha face, and turn from their wicked way, e se e, e se converter dos seus maus caminhos então eu escutarei dos céus perdoarei o seu pecado e o que mais? ele curará a terra ele curará a nação veja, não é só sobre indivíduos que estão doentes a terra, as nações estão doentes e a, a igreja precisa se envolver para trazer cura à nação e o que, que isso envolve? três coisas que eu quero mencionar então, a, a, o cuidado médico na prática ou outras práticas de resgate ajuda as pessoas em perigo também reconciliação trazer as pessoas à reconciliação quando um casamento está rompido quando o um marido e uma esposa estão se separando há uma família que precisa de cura aleluia governos os governos não tem que estar tá curando isso os, os políticos não tem como aprovar uma lei para que possa ser curado um casamento mas a igreja pode fazer isso aleluia curar famílias curar comunidades quebradas às Algumas vezes as pessoas estão divididas na cidade ou na nação por causa de discriminações, injustiças. As pessoas começam agora a ter problema uma com as outras ou por causa de racismo, que for. Então, algumas vezes as nações estão divididas e inclusive chegam a ter guerras civis. A igreja é chamada para curar as nações. 